কলিগ আছেন আশিকুর শুরুর থেকে আমাদের ছিল না তার মানে হচ্ছে যে আমরা একটা ফিচার রিলিজ করতে দেখা যাচ্ছে আমরা ডেড লাইন মিস করতেছি কারণ আমাদের রিলিজের যে প্রসেসটা এটা অনেক কমপ্লিকেটেড আমরা একটা বাক ফিক্স ওইটা রিলিজ করতে দেরি হচ্ছে কারণ ওইটা রিলায়েবিলিটি কম আমাদের যে আমরা যে ফিক্সটা দিচ্ছি এটা অন্য নতুন কোনো সমস্যা তৈরি করবে কি না এরকম বেশ কিছু সমস্যা ছিল বিফোর উই অ্যাডপ্টেড ডেভস কালচার এবং আমরা তখন আমাদের যে রিলিজগুলা এগুলো অনেক বড় বড় রিলিজ হতো রেদার দেন স্মল ইটারেটিভ চেঞ্জেস যেটা টেস্ট করা কঠিন যেটা রিলিজ করা কঠিন এবং রিলিজ করার পরে গ্যারান্টেড ওখানে অনেক যেহেতু বড় চেঞ্জ ওটাতে কিছু ওভারলুক সমস্যা থেকে যাবে আমরা সেই জন্য যেটা করলাম যে উই স্টার্টেড অ্যাডপ্টিং ডেভস কালচার এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে প্রথম যে আমাদের গোল কতগুলো ছিল যে আমরা ইটারেটিভ রিলিজ করব এবং খুব ফ্রিকুয়েন্ট রিলিজ করব তার মানে হচ্ছে যে আমরা একটা অনেক বড় ফিচার সেটাকে ব্রেক ডাউন করার চেষ্টা করব আপনারা যদি অ্যাজাইল মেথোডোলজিস্টের সাথে কেউ পরিচিত থাকেন এখানে এটা প্রমোট করা হয় তো আমরা ফিচারগুলো এরকম বাইক সাইজ করব যেটা ডেভেলপমেন্ট ইজি টেস্টিং ইজি এবং যেটা রিলিজ করা সহজ তারপরে আমরা যেটা অ্যাডপ্ট করি এই মাইন্ড সেটের সাথে সেটা হচ্ছে যে কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন এবং কন্টিনিউস ডেলিভারি কনসেপ্টটা যেটা ডেভস প্রমোট করে এগেন এটাও ইটারেশন ইন এ ফর্ম যে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি এবং ছোট ছোট চেঞ্জ রিলিজ করছি কোডের চেঞ্জগুলো এবং সেগুলো প্রোডাকশনে ডেলিভার করছি এবং এই পুরো প্রসেসটাই যে কোড একটা মার্জ হওয়ার পরে কোড টেস্ট হওয়া এবং কোড বিল্ড হওয়া এবং এটা প্রোডাকশনে শিফট করা এবং প্রোডাকশনে শিফট করার পর চেক করা যে আমরা যেটা শিফট করেছি এটা অ্যাজ এক্সপেক্টেড কাজ করছে এই পুরো প্রসেসটাই অটোমেটেড হতে হবে এবং আমরা আমাদের আগের অনেক অ্যাপ্লিকেশনই ছিল যেটা মনোলিজ ছিল যে একটা অ্যাপ্লিকেশনের অনেক কনসার্ন এবং এটা বেশ বড় একটা কোড বেস যেখানে সব টিম কাজ করছে এবং ন্যাচারালি যে এক জায়গায় অনেক মানুষ যখন কাজ করছে একটা মনোলিজ কোড বেজে অনেক ফ্রিকশন হতো ডেভেলপমেন্ট ফ্রিকশন রিলিজ ফ্রিকশন ওইটা ব্রেক করার জন্য আমরা মাইক্রো সার্ভিসকে অ্যাডপ্ট করি আমাদের মনোলিজকে ব্রেক করি আমরা ডিফারেন্ট মাইক্রো সার্ভিসে এবং আমরা যখন নতুন সার্ভিস অথবা নতুন ফিচার চিন্তা করি আমরা চিন্তা করি যে আমরা এটা নতুন একটা মাইক্রো সার্ভিসে তৈরি করবো এটা অনেক বড় একটা টপিক আমি জাস্ট কিছু হাইলাইট নিয়ে কথা বলছি যেটা আমরা অ্যাডপ্ট করেছিলাম অ্যাজ পার্ট অফ ডেভস কালচার আর এটা সাথে আসছে অবভিয়াসলি যে আমরা তখন ইম্প্রুভ করেছি আমাদের অবজারভেবিলিটি যে যে কীভাবে আমরা পারফরমেন্স মনিটর করছি কীভাবে আমরা লগ ইন অ্যাপ্লিকেশন পারফরমেন্স মনিটর করছি এই জিনিসগুলো তো এই সব কিছু যখন আমরা কানেক্ট করলাম তখন যেই ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপারটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের উইদ ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট টিম কোলাবরেশনটা ইম্প্রুভ করলো মানে ডেভস কালচারটা প্রমোট করে যে উই শুড কোলাবরেট দ্য ডেভেলপার টিম দ্য অপারেশন টিম দ্য কিউএ টিম কিন্তু এতদিন যেটা ছিল যে এক সব টিমগুলো বিচ্ছিন্ন ছিল তাদের মধ্যে কমন কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না তো ডেভস কালচারে যেহেতু সব কিছুই প্রমোট করে যে আমরা সব কিছু কোড দিয়ে করব অবভিয়াসলি আমরা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট করছি থ্রু কোডিং আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজ করবো থ্রু কোডিং আমাদের সিআইসিডি প্ল্যাটফর্ম অটোমেশন সব কিছুই আমরা কোড দিয়ে করবো 
এবং এই চেঞ্জ গুলো ইজিয়ার টু ট্র্যাক কোনো একটা টিম এই চেঞ্জ গুলো ট্র্যাক করতে পারবে সহজে আর কোনো একটা টিম চাইলে নতুন একটা চেঞ্জ সেটা অ্যাপ্লিকেশনে চেঞ্জ হতে পারে সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে চেঞ্জ হতে পারে সেটা আমাদের সিআইসিডি পাইপলাইন একটা চেঞ্জ হতে পারে আর এগুলো ইজিলি রিলিজ করতে পারতেছে তো বেসিক্যালি ওভারঅল এগুলো ছিল যে আমাদের ফিলোসফি আমরা কি কারণে ডেভলপস অ্যাডপ্ট করলাম আর অনেক ক্ষেত্রে অনেকে যেটা বলে যে দিজ আর সাম অফ দ্য পিলার্স যে আমরা একটা ডেভলপস কালচার যখন অ্যাডপ্ট করব কি হতে পারে তো এখান থেকে আমার মনে হয় না যে আপনারা ওয়ার্কশপের হ্যাকাথনের জন্য সব কিছু আপনাদের চিন্তা করতে হবে কিন্তু আপনারা যখন একটা হ্যাকাথনের টিম কাজ করবেন তখন কিন্তু আপনারা একটা ছোট স্টার্ট আপ রাইট দুইজনের অথবা তিনজনের একটা ছোট স্টার্ট আপ যেখানে আপনারা দুইজন কোর্ট করছেন একটা সেম কোর্ট বেজে আপনাদের জিনিসপত্র খুব ফ্রিকুয়েন্টলি শিফট করতে হবে চব্বিশ ঘন্টা যেহেতু সময় আপনাদের রিলায়েবলি শিফট করতে হবে যে আজকে সকালে একটা ফিচারে কাজ করেছেন বিকালে এসে দেখেন যে অন্য আর একজন এপিআই তে এমন একটা চেঞ্জ করেছে যে আপনার ফিচারটা আর কাজ করছে না সো রিগ্রেশন কন্ট্রোল এইগুলোর জন্য আপনি কিছু ডেভলপস এর কালচার অ্যাডপ্ট করতে পারেন আপনার প্রজেক্টে তার মধ্যে অবভিয়াসলি যেটা নিয়ে আমরা একটু পরে ডেমো করবো হ্যান্ডস অন কিছু দেখাবো সেটা হচ্ছে যে সিআইসিডি টেস্টিং সাম সর্ট অফ লাইক মনিটরিং এগুলো আশি করছি স্যার আপনি কি সাহায্য করতে জানেন যেটার মধ্যে আমি এতক্ষণ যেটা নিয়ে কথা বললাম যে আমাদের আমাদের অর্গানাইজেশন আমরা যখন ডেভলপস কালচারটা অ্যাডপ্ট করিনি তখন আমাদের কি কি প্রবলেম ছিল এবং অ্যাডপ্ট করার গোল অথবা অ্যাডপ্ট করার পরে কি কি বেনিফিট আমরা পার্সোনালি অবজার্ভ করেছি আমি এটা একটু জাস্ট এখানে গুছিয়ে লাগার চেষ্টা করেছি আমার মনে হয় যে আমরা এখানে সব কিছু নিয়ে কথা বলেছি এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কখন মানে হচ্ছে ভাই আমরা যদি মানে একটা গিট ফ্লো থেকে শুরু করে যে আমি একটা কোড আন্ড ফার্স্ট অফ অল ইট হ্যাজ টু বি আন্ডার ভার্সন কোড সো আমি কোড লিখব এবং আমার মেক শিওর করতে হবে যে আফটার এভরি কমিট আই মেক আই মেক শিওর যে আমার টেস্ট গুলো রান হচ্ছে এন্ড হচ্ছে আমি বিফোর আই মার্চ টু দা মাই প্রোডাকশন অর মানে আমার মেইন যেটা আমি রান করব সেই কোড বেজে সেটা আমি যে কোনো ফল্টি জিনিস মার্চ করতেছি না এই জিনিসগুলো ন্যাচারালি মানে অটোমেটিকালি ব্লক করা এন্ড ডেভেলপার কি ইমিডিয়েট ফিডব্যাক দেওয়া যায় একটা আমার নতুন একটা কোডে আমার এক্স্যাক্ট কি প্রবলেম হচ্ছে এটা কি কারণে ফিক্স কি মানে কি ধরনের ফিক্স দেওয়া যায় এটা ইমিডিয়েট একটা ফিডব্যাক এটা আসলে র‍্যাপিডলি একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটাকে র‍্যাপিডলি মুভ করতে হেল্প করতে পারে এই সো এই জায়গায় আই থিংক কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন ক্যান বি রিলেভ ঠিক আছে এটা একটা एग्जांपल এরকম হতে পারে যে আমরা যদি একটা সার্চ ইঞ্জিন বিল্ড করি তাহলে আমরা হয়তো কমন সেন্স যেটা বলে যে আমরা একটা আমাদের ক্লায়েন্ট হয়তো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা তাদের জন্য আমরা একটা সার্চ ইঞ্জিন বিল করতেছি এখন তাহলে আমি বিল প্রসেসটা কি হবে আমার আমি কি একদিনেই পুরো সার্চ ইঞ্জিন বানায় রিলিজ করবো ডেফিনেটলি না আমি হয়তো প্রথম দিন একটা জাস্ট আন্ডার কনস্ট্রাকশন সাইট তৈরি করলাম যেটার মধ্যে কিছু ইউআই আছে একটা সার্চ বক্স আছে যেখানে ক্লিক করলে একটা টেক্স স্ট্রিং হয়তো সে ব্যাক এন্ডে নিয়ে একটা বেসিক সার্চ অপারেশন চালাতে পারে এটা হবে আমার প্রথম ইটারেশন আমি ছয় মাস অপেক্ষা করবো যে ছয় মাস পরে আমি একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট ডেলিভার করবো ঠিক আছে তো এটা না করে আমরা যদি ইটারেটিভ ডেভেলপমেন্ট করি এবং ইটারেটিভলি আমাদের চেঞ্জ গুলা শিফট করি সে তখন আমার দরকার হচ্ছে কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন যে আমি মিনিংফুল ছোট ছোট চেঞ্জ কন্টিনিউস ইটারেট করতেছি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে যে আমি যেটা বললাম যে আমরা একটা সার্চ ইঞ্জিনে প্রথম দিন আমরা হয়তো একটা ইউআই ডেভেলপ করলাম যেটা হয়তো আমরা বললাম যে একটা বেটা রিলিজ যেখানে খুব বেসিক কিছু ফাংশনালিটি আছে প্রুফ অফ কনসেপ্ট আমি একটা স্ট্রিং দিলে সেই স্ট্রিংটা ব্যাক এন্ডে গিয়ে ম্যাচ করা হচ্ছে 
আমি তারপরে নেক্সট দিন কিছু রিলিজ করলাম যে না নেক্সট দিন আমার ব্যাক এন্ডের ফাংশনাল জিএমএল টি রিলিজ করলাম এটা হয়তো ফুল টেক্সট সার্চ করতেছিল না নেক্সট দিন ফুল টেক্সট সার্চ করা শুরু করলাম তো এই যে চেঞ্জগুলো আমরা করতেছি এই চেঞ্জগুলো স্মলার চেঞ্জেস এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা চেঞ্জগুলো শিফট করতেছি এটাই বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন তো এখন তাহলে এটা করতে গেলে আমাদের কি লাগবে যে আমি এখন প্রতিদিন তো ছোট ছোট চেঞ্জ দিচ্ছি দেখা গেল যে আমি নেক্সট উইকে আমাদের সার্চ ইঞ্জিনের টিমে আরো দশজন হায়ার করলাম দশজন এখন চেঞ্জ শিফট করা শুরু করছে তখন কি হবে আপনি একটা ফিচার নিয়ে কাজ করতেছেন আমি একটা ফিচার নিয়ে কাজ করতেছি হয়তো আমি ফুল টেক সার্চ নিয়ে কাজ করছি আপনি টোকেনাইজেশন নিয়ে কাজ করছেন এখন আমাদের এই কাজটা কোথাও গিয়ে রিলেটেড ব্যাক এন্ডে এখন আমি আপনার কাজ সম্পর্কে জানি না এখন আপনাকে ইনসিওর করতে হবে যে আমি যে কাজটা করতেছি এটা আপনার ফিচারকে ব্রেক করবে না এবং আমাকে ইনসিওর করতে হবে যে আমি যেটা করতেছি এটা আপনার সব টিমের অন্য কাউকে কিছু ব্রেক করতেছে তখন আমাদের যেটা ইনসিওর করতে হবে যে আমাদের টেস্টের কাভার হচ্ছে কারণ এইটা ছাড়া আমি যে এই কথাটা এখন বললাম এটার নাম হচ্ছে আর একটা রিগ্রেশন ঠিক আছে এটা ছাড়া রিগ্রেশন কন্ট্রোল করা খুব কঠিন তো কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশনে সেই জন্য একটা ফ্রি রিকুইজিট হচ্ছে যে টেস্ট কাভার হচ্ছে আর এটা আমরা ডেভস এ এই কথাবার্তা এই জন্য বলতেছি যে বিফোর ডেভস টেস্টিংটা ছিল একটা কনসেপ্ট যেটা আমরা প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার পরে করব অথবা প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার পরে লিখব মানে এমন না যে ডেভস কালচারে টেস্টিং প্রথম করা শুরু করছে কিন্তু ডেভস কালচার যেটা প্রমোট করে সেটা হচ্ছে যে টেস্টিংটাকে পুশিং ফার লেফট দ্যাট মিন্স টেস্টিং শুড বি পার্ট অফ ডেভেলপ আমরা যখন ডেভেলপ করছি এবং কিছু একটা রিলিজ করছি তো ওইটার সাথে আমার ওই যে চেঞ্জটা করছি তার টেস্টটাও দিতে হবে যাতে করে আমার যে পাইপলাইনটা কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশনে সে কোডটা বিল্ড করার সময়ে এবং বিল্ড করার আগেই মানে আমি যখন ফুল রিকোয়েস্ট তৈরি করছি তখন থেকে যাতে অটোমেটিক টেস্টিংটা শুরু হয় জি আশিক স্যার করতে জানি কিনা জি না মানে ওটাই আছে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কালচারে একটা নিউজ পার্ট যেটা আগে ছিল অনেক সময় টেস্টিংটা কিওয়ার্ড পার্টে কাইন্ড অফ ধরা যেত এখন হচ্ছে ভাই যেটা বললেন যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেখার সাথে 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 টেস্ট লিখব আর কি সো এই হ্যাবিটটা আমরা চাইলে ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রো করতে পারি আমি যে ফিচারে কাজ করছি যে কোড যেই সেকশনে আমি কাজ করছি ওটার জন্য টেস্টিং সেটা অনেক একটা ইউনিট টেস্টিং এটা একটা ফর্মাল নাম তারপরে আমরা যেই ফাংশনটা নিয়ে কাজ করছি এটা যদি টেস্ট করতে চাই বিহেভিয়ারাল টেস্টিং ফাংশনাল টেস্ট লিখতে পারি আমরা তারপরে অ্যাকসেপ্টেন্স লিখতে পারি এবং ইন্টিগ্রেশন টেস্ট লিখতে পারি এই টেস্টগুলো আমরা কখন কোনটা কাজ করবে এটা যদি কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশনের পার্সপেকটিভ থেকে একটু চিন্তা করি আমার মনে হয় না যে ডায়াগ্রামটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা সরি আমরা দুজনের কেউ খুব প্রফেশনাল না সেই জন্য আমাদের এটা খুব প্রেজেন্টেশন ওরকম ফর্মাল কিছু হবে না আমরা একটু গ্যাজুয়ালি থাকবো ওকে যেটা বলতেছিলাম যে কোন টেস্টিংটা আমরা একটা সিআই সিডি ফাইভ নাইন আর কোন অংশে করব তো আমি যখন একটা কোড ফুল রিকোয়েস্ট তৈরি করছি একটা চেঞ্জ তৈরি করে আমরা অ্যাজিউম করছি যে আমরা সবাই গিট ব্রাঞ্চিং এর সাথে ফ্যামিলিয়ার আমি জাস্ট একটু রিফ্রেশার দিই সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমে কাজ করব তখন তো আমাদের কোডগুলো ধরেন আমরা কয়েকজন মানুষ যখন আলাদা আলাদা কাজ করছি আমরা প্রত্যেকে একটা ফিচারে কাজ করি অথবা বাগেই কাজ করি আমরা এগুলো আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চে নিয়ে যাই এবং ওই ব্রাঞ্চে করে আমরা আমাদের একটা মেইন ব্রাঞ্চের এগেনস্টে কাজের শেষে একটা ফুল রিকোয়েস্ট তৈরি করি ঠিক আছে টেস্টিং এর শুরুটা হয় ওই রকম যে আমার যে আমি চেঞ্জটা ফুল রিকোয়েস্টটা তৈরি করছি ওখানে যদি টেস্ট থাকে 
তাহলে একটা টেস্ট হতে পারে যেটা আমি পুল রিকোয়েস্টের মধ্যে টেস্ট করতেছি এটাকে আমরা বলি পিয়ার টেস্ট এটা সুবিধা হচ্ছে এরকম যে আমরা যখন রিভিউ ওয়ার্ক ফ্লোতে কাজ করব তখন আমার পুল রিকোয়েস্টে যদি অটোমেটেড টেস্ট থাকে এটা একটা কোড রিভিউকে অনেকখানি সহজ করে দেয় ঠিক আছে এবং ওইটা একটা আর্লি ইন্ডিগ্রেশন যে আমার এখানে কোনো ডিগ্রেশন হচ্ছে কিনা তো আমাদের এই পাইপলাইনের একদম আর্লিতে যে আমি যখন চেঞ্জটা মার্জ হয়নি তার আগে থেকেই কিন্তু টেস্টিং শুরু করতে পারি বেসিক্যালি আমার ইউনিট টেস্টকে আমি আমার যে ফুল রিকোয়েস্ট টেস্ট আছে সেখানে অ্যাড করতে পারি তারপর আমার চেঞ্জটা যখন কেউ অ্যাপ্রুভ করলো রিভিউ করলো মার্চ করলো তখন আমার যে পাইপলাইনটা শুরু হচ্ছে সোর্স কন্ট্রোলে প্রথমে আমি কোডটা বিল্ড করবো রাইট সো কোড বিল্ড করা মানে কিছুই না আমি আমি কোডটাকে প্যাকেজ করছি কোনোভাবে যে যেই চেঞ্জটা আমি রিলিজ করছি ওটাকে প্যাকেজ করছি প্রোডাকশনে দেওয়ার এই বিল্ড পাইপলাইনের একটা কাজ হতে পারে যে সে কোডটা বিল্ড করার আগে ওই কোডের উপরে টেস্ট রান করবে ইউনিট টেস্ট রান করবে দেখার জন্য যে যে টেস্টগুলো আসছে এগুলো পাস করছে কিনা এবং ওইগুলা যে রিগ্রেশন টেস্টিং আছে ওইগুলো ঠিক ঠিকঠাক করতেছে কিনা এবং আমরা চাইলে আরও কভারেজ টেস্টিংও রাখতে পারি যে আমার কতখানি কোড কভারেজ আছে আমি ওইটা দিয়ে ব্লক করতে পারি যে বিল ব্লক হবে যদি নাফ টেস্ট কভারেজ না থাকে এরকম অনেক কিছু করা যায় এই পাইপলাইনে আমি টেস্ট করে একটা কোডকে বিল করছি সো যখন আমার এটা হলো তখন আমার গ্যারান্টি যে আমার যে বিল্ড আর্টিফেক্টটা আছে এটা একটা টার্বল হতে পারে একটা জিপ ফাইল হতে পারে এটা ডিমিয়ান প্যাকেজ হতে পারে ওইটা অলরেডি টেস্টেড জি আশিক গুরু কিছু বলতে চান না না মানে এই বিল্ড আর্টিফেক্টটা কি ডিপেন্ডিং অন অ্যাপ্লিকেশন যেটা আইডিও সেটা হতে পারে বিল্ড আর্টিফেক্ট কোন চার ফাইল হতে পারে ডকুমেন্ট হতে পারে রাইট সো এটা আর কি সো আমরা যখন এই বিল্ডটা হয়ে গেল তখন তাহলে আমরা ওই ওই যে আর্টিফেক্ট এটাকে কোথাও ডিপ্লয় করব সো আইডিয়ালি যে প্রথমে প্রোডাকশনে ডিপ্লয় করার আগে আমরা একটা নন প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে ডিপ্লয় করব যেটা হতে পারে স্টেজিং এনভায়রনমেন্ট ইউএটি এনভায়রনমেন্ট সো স্টেজিং এনভায়রনমেন্টে ডিপ্লয় করার পর আমরা এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন টেস্ট রান করতে পারি সো এটার এক্সাম্পল সমস্যা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে আমি যদি সার্চ ইঞ্জিনের আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে আমি যদি একটা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য একটা ফিচার লিখতেছি যেটা হয়তো ফুল টেক্স সার্চ করবে তাহলে এটা আমি ডেপ্লয় করার পরে যদি ম্যানুয়ালি কিউএ করতাম তাহলে আমি কি করতাম আমি সার্চ বক্সে গিয়ে একটা টেক্স লিখলাম এবং ওইটার সার্চ অপারেশনটা পারফর্ম করার পরে রেজাল্টের সাথে আমার রিলেভেন্সি চেক করব এই কাজটা আমি যে ম্যানুয়ালি করলাম এটাকে যদি আমি অটোমেট করতে পারি থ্রু কোড যে আমার ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে সে কম্পেয়ার করে দেখলো যে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট পাচ্ছি কিনা তাহলে এটা একটা সাম সর্ট অফ ইন্টিগ্রেশন টেস্ট হলো যেটা আমাকে এই গ্যারান্টি দিচ্ছে যে প্রোডাকশনে অথবা স্টেজিং এনভায়রনমেন্টে ডেপ্লয় করার পর আমার কোড এক্সপেক্টেড বিহেভ করছে রাইট সো তার মানে আমার ডেপ্লয় করার পর পোস্ট ডেপ্লয়মেন্টে আমরা যেটা রান করি ওটা ইন্টিগ্রেশন টেস্ট হতে পারে ফাংশনাল টেস্টও হতে পারে সো তারপরে এই 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 জিনিসগুলো যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমার আমার যে কোডটাকে প্রোডাকশনে পুশ করতে পারে এবং ইনফ্যাক্ট আমরা প্রোডাকশনে পুশ করার পরও একবার আমাদের ইন্টিগ্রেশন টেস্ট রান করতে পারে তো তখন এই পুরো পাইপলাইনটা এন টু এন হচ্ছে এটা একটা কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড কন্টিনিউস ডেলিভারি পাইপলাইন হলো যেটা অনেক অংশে টেস্টিং এর উপর ডিপেন্ড করতে তো আমাদের নেক্সট লাইনে আমরা যে একটা টেস্টিং এর একটা ছোট ডায়াগ্রাম রেখেছিলাম এটাও মানে এটা একটু ভিন্ন রূপ ওই আগের পাইপলাইনের এটা হচ্ছে যে এই মাইন্ড সেটটা রেখে যে আমি যখন ডিফ্যাক্টর করতেছি তখনও আমাকে টেস্ট কীভাবে সুবিধা দিচ্ছে আমি যে ডিফ্যাক্টরিং করতেছি সেখানে রিলায়বিলিটি অথবা কনফিডেন্স যদি টেস্ট থাকে অনেকখানি বেড়ে যায় কারণ আমি রিফ্যাক্টর করার পরে দেখতে পারি যে আমার কোন টেস্টগুলো ব্রেক করছে এবং কি পাস করছে এবং কি ইনক্লুড করছে ওকে আমার মনে হয় যে এটার পরে আমরা একটু ডেমো দেখাতে পারি সিআইসিডি পাইপলাইনের মানে এই এই কারণে বলতে সেই কারণে যে হ্যাকাথন ওনারা যখন কাজ করবেন তখন আমি শিওর যে খুব ইজিলি একটা কোড ডেলিভারি পাইপলাইন তৈরি করতে পারবে আমি কি আমি একটা বিল্ড কে পাসিং করবো 
তো এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার কন্ট্রোল করে না সো আমি যদি এটা কোনো বিল্ডের টাইমে এটা স্পেসিফাই করে দিই তাহলে আমার টেস্টটাও যদি কেউ ম্যানিপুলেট করে কোনো কারণে বিলটা সাকসেস করে তাহলে সেটাও কিন্তু আসলে ব্লক করতে পারবো আমরা টেস্ট কভারেজ দিয়ে সেই কনসেপ্টটা আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট তো এটা একটা জিনিস যেটা অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম তো তাহলে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের ডেমোটা সো আজকে আমরা ডেমোতে মেইনলি একটা সিআইসিডি পাইপলাইনের মতো বিল্ড করব সো আমরা তো ফার্স্টলি আমরা আমাদের এটা একটু এক্সপ্লেন করি যে আমরা একটা রিপোজিটরি নিব আজকে জাস্ট একটা এপিআই যেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে চারটা এখানে জব দেখতেছি ব্লু কালারে একটা হচ্ছে পিআর স্ট্যাটাস একটা বিল একটা ডেপো একটা পোস্ট ডেপো সো এই জবগুলা আমরা আসলে বিভিন্ন সময় রান করব বিভিন্ন ইভেন্টে তো ফার্স্টে হচ্ছে যদি আমরা দেখি যে যদি যে কোনো ব্রাঞ্চে কমিট হয় তাহলে আমরা পিআর স্ট্যাটাস যে বিল আছে ওটা রান করব সো যা কিছু ডিসকাস করবো এটা কোনটাই আমরা যেটা করব আজকে সেটা হচ্ছে এই রিপোজিটরিতে আমরা কিছু চেঞ্জ করবো লেটস সে আমরা ফার্স্ট আমরা গিট ফ্লো নিয়ে কথা বলছি গিট ফ্লোটা মানে গিট ওয়ার্ক ফ্লোটা ডেভেলপস কালচার একটা হিউজ পার্ট কারণ গিট ওয়ার্ক ফ্লো যদি কেউ মেইনটেইন না করে তাহলে আসলে ডেভেলপস মানে ফেল করবে তো সো আমরা ফার্স্টে একটা লেটস সে আমরা আমাদের এই রিপোজিটরিটা ওপেন করছি আমরা কোন একটা ফিচার এড করতে চাই রিপোজিটরিতে সো আমাদের এই তাতে সো আমরা লেটস সে আমাদের এখানে কয়টা সিরিয়ালাইজার আছে সো আচ্ছা আমরা ফার্স্ট একটু দেখি এই ডেটা কি করে কোনোকারণে আমরা ফারস্টে ডেভ না চলে সো আমরা যত ফিচার এড করব আমরা অবশ্যই মাস্টারে ফার্স্ট অফ অল মাস্টার ব্রাঞ্চ শুড বি প্রটেক্টেড মাস্টারে আমরা কিছু ক্লিক করব না আমরা আচ্ছা মাস্টার সরি আমি ইন্টারাপ্ট করি মাস্টার ব্রাঞ্চ প্রটেক্টেড বলতে কি বোঝাচ্ছ রাইট আচ্ছা সো মাস্টার ব্রাঞ্চে আচ্ছা ওরা একটা জিনিস কমপ্লেইন করতেছিল যে আমার পেজটা ব্লার হয়ে যাচ্ছে র্যান্ডমলি সো আচ্ছা লেট মি ডিজেবল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফিক্স করে দিই হ্যাঁ <laughs> আমরা 
সো আমরা ধরে নিয়ে আমরা ডেট ব্রাঞ্চে কাজ করতেছি সো এটা আরো এক্স আরো মাল্টিপল লেভেলস অফ ব্রাঞ্চিং হইতে পারে যেমন আপনার একটা এটা হইতে পারে যে আপনি ডেট ব্রাঞ্চে সবকিছু কি আপনি স্টেজিং এ দেন মাস্টারে দেন না সো এটা হইতে পারে যে আপনি ডেট থেকে মার্চ ব্রাঞ্চ অফ করেন পিচার ব্রাঞ্চে তারপর পিচার ব্রাঞ্চ গুলো থেকে ডেট এ পিআর দেন তারপরে ডেট এ মার্চ হইলে ডেট টা যদি বিল পাস করে দেন আপনি স্টেজিং এনভায়রনমেন্টে ডেট এ ব্রাঞ্চটাকে অল দেন মানে আপলোড মানে ডিপ্লয় করেন and then staging environment pe integration test uh, 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 post deployment checks gula hoyle apni hocche dev branch create ta ke hocche apni eta onek kore kora jete like deployment strategy samne bhayaro kichu discuss korbe blue green kora shombhob je switch kore dewa shombhob dev ta ke ba amra pore dev ta ke master korte hoy so mainly main kotha hocche git flow thaka uchit and hocche branching strategy thaka uchit jeno amra master branch e push na ফমিট <laughs> 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 something like this uh okay so ekhon amra dev e push kore amra ekta pr dibo amader report e tarpor amra amader amra je ci cd pipeline er kotha bolchi ota kibhabe kaj kore amra dekhbo so let's say amra amader dev ekta push asche so amra ekta pr dei so okay so আমরা একটা পিআর দিলাম তো আমরা দেখতেছি এখানে বলতেছে সাম চেক হ্যাভ বিন কমপ্লিটেড ইয়েট ওয়ান পেন্ডিং চেক রাইট এন্ড কিছুক্ষণ পরে এটা বলছে যে অল চেকস হ্যাভ পাসড সো আমরা যদি দেখি অল চেকস এখানে লেখা সোশ্যাল এপিআই পিআর স্ট্যাটাস বিল্ড নাম্বার 13 সাকসেসড ইন 11 সেকেন্ডস রাইট সো আমরা যদি ডিটেইলসে যাই রাইট এটা আমাদের একটা জেনকিনস একটা একটা জেনকিনস ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসছে রাইট তাহলে আমি এখানে একটু একটু থামাই জি আমি বলতে চাই জি শিওর So Jenkins again, I mean, I'm right out of the nowhere, like Jenkins sector too, right? Yes. So I'm right Jenkins, what is Jenkins? Right. So uh, Jenkins is just a kind of like a server that uh, helps you run jobs. Uh, like, I mean, it's highly, it's very powerful server and it can, it has very, uh, like, on a follow up with features as a developer in the code, we've been no condition, uh, script run with the, uh, by remote machine, uh, script run put there uh uh etc et right like it's a very powerful server that makes you run jobs basically right yeah. so basically it is really nothing but a workflow automation tool right, right. so i mean jenkins ke jetai korte bolbo oi command line oi bhabe run korte so amra eta ke just ci cd implement korar jonno onek rokom tool pao jabe so open source enterprise so jenkins khub purano ekta onek din dhore manush byabohar korte se erokom ekta tool jenkins er alternative onek kichu ache erokom github actions ekta অপশন যেটা গিটহাবের সাথে এখন বিল্ট ইন থাকে জি গিট ল্যাবের আমি শুরু এর রকম আছে সার্কেল সিআই আছে কন্টেইনার স্পেসিফিক কিছু টুল আছে সো এটা এটা বেসিক্যালি এমন একটা টুল যেটা সিআই সিডি ইমপ্লিমেন্ট করতে আপনাকে হেল্প করবে আপনার যে ওয়ার্কফ্লোটা আছে সেটা অটোমেট করতে দিবে জি তাই এটা সেটআপ করা একজন মানুষের জন্য কত মিনিট কঠিন আর যারা এখানে অ্যাটেন্ড করবে এটা সেটআপ করা 30 মিনিটস এর কাজ সো আমরা আসলে আজকে ইন্টেনশনালি কোন সেটআপ নিয়ে কথা বলতে পারবো না বিকজ এটা আসলে এক্সট্রা কোন ভ্যালু এড করে না ফার্স্ট অফ অল এন্ড আপনি এটা সার্চ করলে সো ফর एग्जांपल আমি এখানে দেখাই লেটস সে আমি আই ক্যান জাস্ট সার্চ ইনস্টলিং জেনকিনস এন্ড আই কিং আমি জাস্ট জেনকিনস এর ডকে যাই তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশনস আছে রাইট উই ক্যান উই ক্যান ইউজ আ ডকার ইমেজ সো মানে আপনি যদি ডকার নিয়ে একটু আইডিয়া থাকে আই আই উড রেকমেন্ড এটা সবচেয়ে কুইকেস ওয়ে আমার কাছে মনে হয় তবে এমনি তে নেটিভলি লাইক ডিনাসে ম্যাকওয়েসে লাইক জেনকিনস শিপস উইথ ভেরি মানে डिफरेंट কাইন্ড অফ ফরম্যাট সো এটা এক সেটআপ করে খুব ইজি জাস্ট হ্যাভ টু ইনস্টল লাইক লাইক লিনাক্স ইউ ক্যান জাস্ট সু রাইট গেট ইনস্টল দ্য এমপিস এন্ড দেন देयर ইজ সাম কনফিগারেশন মানে খুব বেসিক কিছু কনফিগারেশন আছে ওটা হচ্ছে আপনি জাস্ট যে কোনো জেনকিনস এর ডকুমেন্টেশন থেকে বা ইন্টারনেট টিউটোরিয়াল থেকে করে নিতে পারেন মানে এটা শুডন্ট টেক মোর দ্যান 30 মিনিটস 
দেখাবো তো এই টেস্ট গুলো রান করছে কিনা মানে এটা সাকসেসফুল হইছে কিনা अदरवाइज তো পিয়ার মার্চ করার क्वेश्चन আসে না এন্ড দেন এটা হচ্ছে বেসিক আর আপনারা হচ্ছে আমার অবশ্যই লাইক কোডটা ম্যানুয়ালি রিভিউ করা উচিত ভালো মানে কিছুটা ভিডিও দেখে কোডে যদি লাইক যেমন আমরা তো টেস্ট সে ইউজুয়ালি অনেক সময় কিছু দুইটাই সম্ভব যে টেস্ট এর জন্য আমরা অনেক সময় ফাংশনালিটি টেস্ট করি ইউনিট টেস্টে বাট আমরা ইন্ডেন্টেশন বা হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো কিছু টুল দিয়ে করা যায় আরেকজন <laughs> আমরা <coughs> তো এটা কিভাবে কনফিগার করা হচ্ছে সেটাও দেখব সো যখনই আমাদের গিটহাব হচ্ছে দেখবে যে মানে আমাদের জেনকিনস অ্যাকচুয়ালি দেখবে যে মাস্টার ব্রাঞ্চ এখন একটা কমিট হইছে ও বুঝবে যে মানে আমরা ওকে বলে দিব যে তুমি একটা বিল জব রান করো বিল জব রান করে বিল আর্কিটেক্ট ট্রেড করবে এরপর ওটা যদি সাকসেসফুল হয় বিল জব তাহলে হচ্ছে ওটা আমরা ওই আর্কিটেক্টকে দিয়ে আমরা ডিপ্লয় করতে পারি সো এটা একটা পোরশন সো আমরা এখন তাহলে এটা করে দেখি আমরা যদি গিটহাবে যাই আমরা <laughs> সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা জেনকিস এর বিষয়ে কিছু কনফিগারেশন এগুলো আপনারা ডকুমেন্টেশন দেখলে জানবেন যে আমরা একটা ক্রেডেনশিয়াল দেই আমরা গিটহাবের একটা কি এসএসএইচ করার অ্যাক্সেস দেই আর কি তারপর হচ্ছে আমরা যে সো রিপোজিটরিটা ক্লোন করে আমরা একটা ওয়ার্কস্পেস তৈরি করে জেনকিস এর প্রোটার ভিতরে স্ক্রিপ্টটা রান করে তো এখানে একটা অপশন আছে বিল্ড ট্রিগারস রাইট সো এটা দিয়ে আসলে এটা একটা পাওয়ারফুল একটা ফিচার যেমন এটা আপনি চাইলে বলতে পারেন যে কোন একটা প্রজেক্ট বিল্ড সাকসেসফুল হইলে আমরা এই এই জবটা বিল্ড করব আবার আমরা বলতে পারি যে আমরা গিটহাবের কোন একটা ইভেন্ট নেব যেমন মানে যে গিটহাব হুক ট্রিগার ফর গিট এসটিএমএল এই জিনিসটা থেকে আমরা মানে গিটহাবের কোন একটা হুক 
সো মানে গিটহাবে যদি কোন একটা ব্রাঞ্চে বা কোন একটা ব্রাঞ্চে কমিট হয় তাহলে গিটহাব একটা ওয়েব হুক দিয়ে জেনকিনস কে বলে দিবে যে আমার এই ব্রাঞ্চে কমিট হইছে সো জেনকিনস উইল জেনকিনস হ্যাজ আ লাইক হ্যাজ এন ইউআরএল দ্যাট লিসেন্স টু দিস কাইন্ড অফ ইভেন্টস এক্সটারনাল ইভেন্টস ওটাই কি মানে ওয়েব হুক হিসেবে কাজ করে জেনকিনস এর জন্য তখন জেনকিনস ওই ইভেন্টটা পার্স করে সে হচ্ছে জবটা রান সো এটা করতে পারি আমরা তারপর হচ্ছে আমরা পোল করতে পারি আমরা জাস্ট পিরিয়ডিক্যালি গিটহাব থেকে চেঞ্জেস পোল করতে পারি जबानी Uh, one build can be sending up uh, pending status to github from it so uh, stuff like this so we can add multiple build steps so obviously uh, in issue number korte pari so ekhon amra jodi boli je ekta pr status uh, job er responsibility ki hoye uchit mane ekta job er ei dhoroner ekta job er responsibility ki hoye uchit so amra jodi job ta amra ki korte si eta dekhi first of all it ekta uh, bash script so eta uh, hocche like devops er ekta like kind of pre quiz er moto mane ekta batch scripting som idea thaka dorkar so amra ekta batch script e hocche amra first ekta virtual environment create korchi then ekta activate korchi tarpor amader ei amader ekhane je requirements ta txt file ta ache amader source code er modhe right so amra hocche requirements gulo install korchi tarpor hocche amra ekta এখানে আমরা কিছু চেক করতেছি লাইক এটা হচ্ছে জ্যাঙ্গো যদি কেউ ইউজ করে থাকেন এটা জ্যাঙ্গোর একটা কম্পাইলার চেকিং এর মতো একটা কমান্ড সো এটা দিয়ে ওরা জাস্ট কিছু বেসিক চেকস রান করে দেন আমরা একটা টেস্ট স্যুট লাইক এটা একটা এই কনসেপ্টটা বুঝার দরকার যে আমরা যে কোনো টাইপের টেস্ট স্যুট ইউজ করতে পারি পাইথনের জন্য এটা একটা পপুলার টেস্ট স্যুট হচ্ছে লাইক পাইটেস্ট মানে টেস্ট রানার সো পাইটেস্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে কিছু টেস্ট রান করতে পারি so এই টেস্ট গুলো কোথায় লেখা আছে এই টেস্ট গুলো হচ্ছে আমাদের এই যে যে রিপোজিটরিতে আছে রিপোজিটরিতে আমরা দেখি এই যে টেস্ট নামে একটা ফোল্ডারে আমরা হচ্ছে টেস্ট গুলো রাখছি আর পাই টেস্ট যেভাবে কনফিগার করে একটা টেস্ট কোন ডিরেক্টরি থেকে টেস্ট গুলো আসে ডিসকভার করতে ওইভাবে আর কি আমরা বলেছি যে ডিরেক্টরিতে হচ্ছে টেস্ট রাখছি এই টেস্ট গুলো রান করতে সো আমরা হচ্ছে পিআর স্ট্যাটাস বিল্ডে আমরা মেক শিওর করতেছি যে আমাদের এই টেস্ট গুলো রান করতেছে যেমন সিরিয়ালাইজার আমরা এখানে পোস্ট সর চেক করে কোন দিন পোস্ট সো অ্যাজিউম দি শুড প্রবাবলি ট্রিগার এন এরর সো লেটস আমরা এখন আরেকটা কমিট করি এন্ড ব্যাড কমিট দেন উই ক্যান পুশ হ্যাঁ সো আমাদের পিআরটা ওপেন করাই আছে সো আমাদের পিআরে जस्ट আরেকটা কমিট এন্ড করতে হবে রাইট সো কি so এখন দেখেন আমাদের এখানে কি বলছে all checks have failed one error check so আমরা বলছে social api pr status এই বিলটা ফেল হচ্ছে so আমরা যদি ডিটেইলসে যাই আমরা দেখব যে কনসোলে আমরা দেখব যে আমাদেরকে ডিটেইল পেতে এরর দিছে যে কোন একটা কোন একটা জায়গা 
right if failures if the boxes jay field name username is not valid for post and exactly file the whole is a serialized record by so uh in order to manage it at the camera that jay devil put this a feature that she'll check the media feedback for jay uh jay are going to instagram and they are going to test break for so you'll be on the test not up to see a cd pipe and not up to अपन जेटे हो तो ये के ये ये चेंज तो एक ता चांस चिलो ये ता प्रोडक्शन चले गए थे जी राइट सो ये ता ये जो नामी है ना प्रिंटर रोट कोलम जो ये ता एक एग्जांपल जेटा हमने ऑनिक बार बोला था जी जी और अपने यहाँ एक ता कोड बेसे कास्ट कोर्सन वही का जो लाइन है कोड असे शेखने ये रोको में एक ता च प्रोडक्शन आज आते हैं कि आगे एक तो समय इटे ही काइंड ऑफ नॉर्मल चीज़ है, सो लोग जोन के टेस्ट लिखते हो बोले सबे भी रुकते होते हैं, अमी फीचर लेने का स्कोप अमी एक्स्ट्रा कर्स करते हैं, राइट? दिस इज इटे एक तक कारण जब की कारण अमी एक्स्ट्रा कर्स करते हैं, जी, हाँ, सो है, Uh, so let's say I'm right on the commit that was a bad commit. We, we don't want to merge this. So let's say we can just uh, write commit to revert code and uh, just about uh, yeah. So I'm not there. We, we changed the to like this. Yeah. So I'm not sure. I'm not about it. I just force push code in the way. Maybe. So then I'm not there. We commit to I'm not the bad commit to chill to the way. So uh yeah. so i'm going to be our peer status today um other i'm under peer today uh i think uh details are equal huh right so i'm not i'm not going to take this is jama there are two years that is the economy of our actor community because i'm going to commit to revert for our push to see so uh i'm under as usual jenkins and chabar uh जिंदगी स्टेज तो अगर रन करा शुरू करते हैं मॉडल रिकॉर्ड करते हैं मॉडल रिकॉर्ड करते हैं सो शेयर बोलते हैं अपना वर्ष इतना भी बिल्ड अप देख सकते हैं इतना तो तो बहुत सी लोगे चेक्स फेल कर कर चले हैं हमारे तो तो सक्सेसफुल हैं तो एक बार अच्छा हम लोग चाहिए कि इतना मार्च करते जाइए Dashboard is here, we have the social API PR status built out. We have the 34 second again, last run for the same data we have successfully created. So, if we want to check it, we have to review it, we have to merge it. So, let's say, we have to merge it. PR time. And, suppose that we are successfully merged. So, we have to get this dashboard again. Fully, yeah. We have to get a build queue, we have to get a build queue. So, we have to get a job queue. So, we have to get a job queue. आह जेंकिंस होते हैं फर्स्ट एक जॉब बिल्कुल क्यों करे तब पर होते हैं वन बाय वन रन करे साथ में जो भी आह जेंकिंस है आह माने कैपस जे एक्सीक्यूशन कैपेसिटी थे क्यों जो भी बेशी जॉब्स था के तब वो उसे रखी हुई करे अपना इटा गारंटेड जे रन कर दे इवेंटुअली पर तो डिले होगा सो फर्स्ट एक PR state master branch is going to be able to PR set us to our current and we will build job J job to our current and we will come to the other issue we will come to the diagram and we will see the master is going to be able to build job run for the build job is responsive to the key to the number to take to the history so I'm going to press the build job again build job to the run for this I'm going to build both I'm not going to keep it I'm not going to keep it अरे बिल आना तो बोले क्यों होगा बिल अच्छा सो बिल जो भी रिस्पांसिबिलिटी होती है अपना फर्स्ट टाइम आप टेस्ट करते पड़े हमने टेस्ट बुला कर आन पुरी और हमने अमदर मेन जेटा शुरू चंद्र एक बिल आर्टिकल जेनरेट करे कौन एक रिपोजिटरी बा कौन एक बिल स्टोरेज स्टोरेज है कौन एक टेक्स्ट भी आ गए सिग्निफिकेंस तो होता है जो हमी ये कोट टके आर्टिफैक्ट तो ये कोट सी ये कोट टक टेस्ट है जी राइट राइट है है सो अच्छा इधर तो एक तरीके शेड करा जाए जो हमी अच्छा हमी स्टूडेंट लाइन पे थकते ही रखो किचु मिस्टेक कोट सी आमाका चमोन इसे सो हमी रिसेंटली एंड गुला आरु भालो बुस्ते वर्सी सामिटा � या शुना जाता है अपने दर मने इंटरनेट प्रॉब्लम ना ओके ना तब उन्होंने 
चलेगा <laughs> So, very likely, it has to connect the network issue with the parade, like anything. But I mean, because of such a failures can happen, we have to like design for fault uh, tolerance. Okay. So, anyway, so I'm going to have our Jenkins server tap for this. So, let's check if it's back. Check the locks or something. Yeah, yeah. रेसपन्सिबिलिटी हैश We of the source code and we just tag the zip file with the hash and then we just uploaded the zip file to our uh, S3 bucket. So uh, mainly also build job responsibility we are calling. That means our our test puller, any test puller, run puller, that means we have build up to create puller, that repository with the file, put it in storage, and then we can push it. So our it is really fine. That means our just put the body. Our that means build job is successful file. We would run the deploy job. So, I'm not. I can deploy job today. Let's put it today. Okay. So, I'm going to change it. Deploy job today. Ah, it up. So, I say it up. Post deploy. Sorry. Just uh, deploy job today. So, deploy job today. It up. Okay. Ah, it up. Okay. Deploy job. It up. Okay. It up. Okay. Deploy job. Ah, responsibility. It up. Okay. Source code. I'm going to build artifact. Okay. Generate. Okay. Ah, just storage. I'm going to run. Okay. Ah, I'm going to check. Okay. আমরা একটা এসটি বাকেটার এসটি একটা বাকেটার নাম দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা যেটা করতেছি আমরা হচ্ছে লেটেস্ট যে এসটি বাকেটার মধ্যে লেটেস্ট যে বিলটা আছে আর সবচেয়ে আমরা জাস্ট টাইমলি সর্ট করে আমরা লেটেস্ট বিলটা নিয়ে আমরা হচ্ছে ওই জিপ ফাইলটাকে এসটি থেকে ডাউনলোড করতেছি সো আপনি যদি এসটি সম্পর্কে আইডিয়া নেন ঠিক এসটি জাস্ট হচ্ছে একটা স্টোরেজ Amazon এর একটা স্টোরেজ ইটস এ স্টোরেজ ইটস এ ফাইল স্টোরেজ লাইক ইটস এ অবজেক্ট টু স্টোরেজ সো এটার মধ্যে আমরা জিপ ফাইল বা এরকম যে কোনো কিছু আমরা রাখতে রেখে এটা সার্চ করতে পারি সো আমরা এস টি থেকে এইটা Amazon এর একটা CLI গুলো আছে AWS CLI ওটা দিয়ে আমরা এস টি থেকে জাস্ট এটা ডাউনলোড করে আনছি আমাদের যে লেটেস্ট বিলটা সো লেটেস্ট বিলটা আমরা জাস্ট ওভার কি এই নামটা লেটেস্ট বিলটা যেটা হবে ওটা দেখে আমরা জিপ ফাইলটা ডাউনলোড করছি এরপর আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ওই জিপ ফাইলের নামে একটা অ্যাগ্রিগেটরি ক্রিয়েট করে আমরা আনজিপ করতেছি ওটার মধ্যে ওই জিপ ফাইলটা আনজিপ করে 
আমরা আবার যেই টেস্ট যেই কোডটা আমরা টেস্ট করে শিফট করছি এক্স্যাক্ট ওই কোডটাই আমরা ডিপ্লয় করি ভাইয়া যেটা বললেন সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি স্টুডেন্ট লাইফের ক্ষেত্রে একটা মিস্টেক করতাম সেটা বলতে বলতে ভুলে গেছি যে আমি অনেক সময় আবার বিল্ড যদি টেস্ট রান টেস্ট সাকসেসফুল হয় আমি আবার গিট থেকে ক্লোন করে ডিপ্লয় করতাম সো এটা মানে আমি চাইলে কোন বিল্ড আর্টিফিক জেনারেট না করে আমি আবার গিট ক্লোন করে এটা করতে পারতাম কিন্তু এটার একটা প্রবলেম হচ্ছে মানে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি কমন হচ্ছে and uh, like it ekta case hote pare je github down hote pare or mane amra amader ideally we should deploy we should ship uh, exactly the code we tested so eta hocche ekta important jinish ei jonno hocche amader build amra jeta korchi and jeta build artifact create korchi exact oi code tai amra ship korchi eta amader make sure korte hobe amra ekhane eta shobai bhul na amra chaile github keo use korte pari amra jokhon build korlam build test run korar por build er পার্টিশন আমরা গিটহাব একটা ট্যাগ ইউজ করতে পারি যে দিস ইজ মাই রিলিজ ট্যাগ জি আমি এই কমিট পর্যন্ত রিলিজ করছি আমি ওটা ইউজ করে ডিপ্লয় করতে পারি মানে এটা ভুল না গিটহাব কে বিল্ড এবং ডিপ্লয় এর জন্য ইউজ করা ভুল না ইজ মোর অফ এজ এ কনভিনিয়েন্স যে আপনার এটা হ্যাকাথনের জন্য কমপ্লিটলি ফাইন জি কিন্তু আপনি যখন একটা প্রোডাকশন এনवायरमेंट রান করবেন যেখানে আপনার কয়েক হাজার সার্ভার আছে সেখানে আপনি যদি গিটহাব এর উপর এক্সটারনাল ডিপেন্ডেন্সি তৈরি করেন কোন কারণে গিটহাব আন अवेलेबल থাকা মানে আপনার সিআইসিডি পাইপলাইন ব্রোকেন জি ঠিক আছে মানে এটা ভুল না ইজ মোর অফ এজ এ ইউজলেস তারপরে আমরা আমরা দেখি এটা হচ্ছে আমি হচ্ছে এভরি টেন মিনিটস ইন্টারভালে রান করতেছি সো এটা হচ্ছে যে প্রতি টেন মিনিটস এমনি রান করতেছে সো এটার রেসপন্সিবিলিটি কি আসলে পোস্ট ডেপ্লয় জবের বাইটা রান করার উদ্দেশ্য কি সো এটা হচ্ছে আপনার যে আমরা যে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোডাকশনে দিলাম বা ডেপ্লয় করলাম এই অ্যাপ্লিকেশনটা সাথে যদি কেউ ইন্টিগ্রেট করতে চায় তাহলে এটা কি করতে পারবে কি না সো আমরা জানি যে আমরা হচ্ছে এই এই মেশিনটাতে আমরা হচ্ছে আমাদের এপিএটা ইয়ে করছি ডেপ্লয় করছি রাইট সো আমরা দেখছি এটা এপিএটা আছে এখানে সো আমরা হচ্ছে এর জন্য ইন্টিগ্রেশন টেস্ট কান করব সো ইন্টিগ্রেশন টেস্ট গুলো এরকম হতে পারে যে ইট ক্যান বি লাইক এপিআই টেস্টিং মানে উই লাইভ এপিআইটা সো আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন টেস্টটাতে যাই এটা লিখছি এখানে যে লাইভ এপিআইটা আছে ওই এপিআইটা এক্সপেক্টেড বি করতে শিখি না বা ওইটার স্ট্যাটাস কোড গুলো এক্সপেক্টেড কিনা ফেল করতে শিখি না কোনটা স্ট্যাটাস কোড সো যেমন এখানে আমরা হচ্ছে জাস্ট এই ইউজারস আর পোস্ট এন্ড পয়েন্ট আছে আমাদের এপিআই এর তে ইউজারস এন্ড পয়েন্টটা আমরা গেট করতেছি আর হচ্ছে পোস্ট এন্ড পয়েন্টটা গেট করতেছি বেসিক্যালি ইউনিট টেস্ট আপাতত ইন্টিগ্রেশন টেস্ট করতে লেখা আছে যার অর্থ হচ্ছে আমাদের এই দুইটা এপিআই লাইভ আছে মানে হচ্ছে কেউ যদি এই দুইটা এপিআই ইউজ করতে চায় হয়তো এটা হতে পারে যে এটা একটা মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারের মধ্যে থাকে অন্য একটা সার্ভিস যদি এপিআই ইউজ করতে চায় সেটা করতে পারবে বা হচ্ছে সো এটা হচ্ছে লাইক পোস্ট ডিপ্লয় জবের আমরা 
পরীক্ষা দিচ্ছি এখন আপনি পঞ্চাশটা প্রশ্ন আছে তার মধ্যে তিরিশটা ফিল করে ফেলেছেন তারপরে কেউ একজন ওই এম সিকিউ সার্ভারটা একটা ডেপ্লয় করে দিচ্ছে ডেপ্লয় করে ব্যাকএন্ড এটা চেঞ্জ করছে আপনি হয়তো এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতেছিলেন যেটা লাইভ ডেটা ট্রান্সপোর্ট করে সার্ভারের কাছে তো আপনি মাঝখানে একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতেছেন তো ওই সেশনটা ব্রেক করলো ডেপ্লয়মেন্টের জন্য তো এটা একজন ইউজারের হইতে পারে একশো জনের ইউজার হইতে পারে এটা তো ডিজাইরেবল না হয় আপনি ফেসবুকে একটা পোস্ট লিখছেন অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট করে তারপরে হিট করছেন ততক্ষণে ডেপ্লয় হয়ে এপিআইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এইগুলো হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের এরকম অনেকগুলো কমপ্লেক্সিটি আছে যেটা আপনি চিন্তা করে হয়তো আপনারা আরো গাইড করতে পারবেন তো এই জন্য আমরা ডেভেলপমেন্টের কতগুলো স্ট্র্যাটেজি আছে সো আমরা এই এখন যে ডেভেলপটা করলাম এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ইন প্লেস ডেভেলপমেন্ট যে আমরা জাস্ট একটা সার্ভারেই ওইটাকে পুরো পুরো রিপ্লেস করে দিলাম তো আমাদের যদি এখানে মাল্টিপল সার্ভার থাকতো তখন আমরা কি করতাম তখন আমরা ধরেন আমাদের দুইটা সার্ভার আছে তো আমরা দুইটা সার্ভারে একটা একটা করে রিপ্লেস করতাম অথবা একটা একটা করে নতুন কোড ডেপ্লয় করতাম এটা যদি কন্টেইনার হইতো তাহলে কন্টেইনার রিপ্লেস করতাম আর এটা যদি ভিএম হইতো একটা ইসি টু মেশিন অথবা গুগলের একটা কম্পিউট মেশিন অ্যালিব্রের একটা ভিএম তাহলে আমরা ওইগুলোকে একটা একটা করে রিপ্লেস করতাম এই স্ট্র্যাটেজির নাম হচ্ছে রোলিং ডেপ্লয়মেন্ট এইখানে স্কিল ওই প্রবলেমটা থাকবে যদি কোনো ক্লায়েন্ট কানেক্টেড থাকে কোনো একটা ভিএম অথবা কন্টেইনারে ওই কানেকশনটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে প্রপারলি এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারের রেসপন্সিবিলিটি যে সে অ্যাপ্লিকেশন এমন করে লিখতেছে যে এইটা এই টাইপের ডেভেলপমেন্টের জন্য টলারেন্ট হয় তার মানে আমি যখন একটা ডেপ্লয় করতেছি এটা যদি ক্লাউড এনভারনমেন্ট হয় অনেক রকম সিগন্যাল দেওয়া যায় অ্যাপ্লিকেশনকে থ্রু দ্য ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম যে আমি এখন একটা নতুন ডেপ্লয় হবে আমার যত কানেকশন আছে ওইগুলো ড্রেন করা শুরু করে আমি অ্যাপ্লিকেশনকে এটা বলতে পারি তখন অ্যাপ্লিকেশন হয়তো ক্লায়েন্টকে একটা টাইম দিবে যে বাই থার্টি সেকেন্ড টেন সেকেন্ড কমপ্লিট ইউর অপারেশন ক্লায়েন্ট বলতে আমি এখানে ব্রাউজারকে বোঝাচ্ছি জি সো এটা একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আর একটা ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে যেটা আর একটু অ্যাডভান্স এটা হচ্ছে ব্লু গ্রিন ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি একটু আগে আমরা যেটা নিয়ে কথা বললাম সেটারই হচ্ছে যে একটা রিস্ক হচ্ছে যে আমার যদি দুইটা সার্ভার থাকে এবং তখন যদি আমি ডেভেলপ শুরু করি তাহলে কিছুটা সময় আমার দুইটা সার্ভারে দুই রকম কোড রান করবে একটা সার্ভারে আমরা যদি এই যে আগের এক্সাম্পলটা দেখি যে কিছুটা সময় ভি ওয়ানের কোডও রান করছে কিছুটা সময় ভি টু এর কোডও রান করছে আমার তো এইটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আনডিজাইরেবল হইতে পারে যে ধরেন আপনি ডেভেলপমেন্টের সাথে একটা ডেটা বেজের চেঞ্জ করছেন একটা কলম ডিলিট করে দিছে এমন একটা কোডের চেঞ্জ করছেন যেটার জন্য ওই ডিবি মাইগ্রেশনটা আপনি রান করতেছেন তখন যদি পুরান কোডটা রান করে ওইটা ওই পুরান ডেটা বেজের কলমে মডেলের মতো মধ্যে হয়তো ওটা খুঁজতে শুরু করবে কিন্তু ওইটা এখন এরর হবে কারণ নতুন কোডের মধ্যে ওইটা রেফারেন্স নাই এবং আপনি অলরেডি ডিবি মাইগ্রেশন করে ফেলছেন এক্ষেত্রে যেটা একটা ডিজাইরেবল স্ট্র্যাটেজি হইতে পারে যে আমি আমার নতুন কোডগুলোকে একটা নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করব সেখানে ডেভেলয় করব 
এবং টেস্টিং এর পরে যদি এটা অ্যাকসেপ্টেড হয় তাহলে আমার ট্রাফিককে আমি সুইচ করে দেবো তো এখানে ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের পূরণ কোড আমি ডিপ্লয় শুরু করার জন্য ভি টু একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করলাম ওখানে আমার কোডটা ডিপ্লয় করলাম এবং তারপরে আমার যে ইউজারের ট্রাফিক এটাতে আমি ভি টু তে সুইচ করে দিলাম সো এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ব্লু গ্রিন ডেপ্লয়মেন্ট আর একটা ডেপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে ব্লু গ্রিন ডেপ্লয়মেন্টের একটা ডাউন সাইড হচ্ছে যে আমরা যখন টেস্ট করছি তখন কিন্তু আমি পুরো ট্রাফিককেই আমার নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে মুভ করে দিচ্ছি আমার যদি কোনো কারণে মেজর রিগ্রেশন হয় তখন আমার সব ট্রাফিকই ইম্প্যাক্টেড হবে তো ধরেন নি আপনি গুগল তৈরি করছেন আর একটা এখন গুগলের অনেক ইউজার বাংলাদেশে আছে এশিয়াতে অনেক পুরো এশিয়াতে আছে পুরো পৃথিবীতে আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি চিন্তা করতে পারি ধরেন যে গুগল একটা নতুন জিমেল একটা নতুন ফিচার অ্যাড করলো একটা ফিল্টার নতুন অ্যাড করলো তখন আমরা এই টাইপের রিলিজকে কি করতে পারি আমরা এটাকে সিলেকটিভলি কিছু ইউজারকে দিতে পারি এটা এই স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে ক্যানারি ডেভেলপমেন্ট ক্যানারি ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ লাইক ব্লু গ্রিন ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আর একটু সিলেক্টিভ আমি তখন যেটা করবো যে আমার আমি একটা স্ট্যাক তৈরি করব যেখানে নতুন কোড দিলাম এবং সেখানে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রাফিক সুইচ না করে আমি আস্তে আস্তে ট্রাফিক ওখানে দিব তো এই এক্সাম্পলে দেখাচ্ছে যে আমি প্রথমে টেন পার্সেন্ট ট্রাফিক দিচ্ছি তারপরে যদি আমি দেখি যে টেন পার্সেন্ট ট্রাফিক দেওয়ার পর ওই নতুন স্ট্যাকে এরোড তৈরি হয় না অনেক বেশি তখন আমি আস্তে আস্তে পুরো ট্রাফিক মুভ করব তো এটা খুবই হাই লেভেল থেকে মানে এটার ইমপ্লিমেন্টেশন ডিফারেন্ট হবে আরও অনেক রকম ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে বাট এই তিনটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি আমরা ইউজ করি আপনারা যদি কন্টেইনার দিয়ে ডেপ্লয় করেন মোস্ট লাইকলি আপনারা একটা রোলিং ডেভেলপমেন্ট করবেন আপনারা যদি কোনো ক্লাউডে ভিএম এ ডেপ্লয় করেন মোস্ট লাইকলি রোলিং ডেভেলপমেন্ট করবেন সো হ্যাকাথনের জন্য এটা গুনে নাও বাট কেউ ইন্টারেস্টেড থাকলে ক্যানারি ডেপ্লয় ব্লু গ্রিন এবং ক্যানারি দেখতে পারেন আনমিউটে <laughs> 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 ঠিক আছে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কি করলাম আমরা একটা কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন এবং কন্টিনিউস ডেলিভারি পাইপলাইন তৈরি করলাম আমরা ডেভেলপমেন্ট কিরকম করে করবো এগুলো নিয়ে কথাবার্তা করলাম এখন একটা কোয়েশ্চেন আছে আমার যেটা তামিল আশি করে গেছে সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা যেটা করতেছি এগুলো তো আমরা বারবার বলতেছি সব কিছু অটোমেটিক ঠিক আছে কিন্তু আমরা এই যে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এটা একটা ভিএম এ ডেপ্লয় করি কোনো ভাবে তো আমি এইমাত্র বললাম যে আমার দুইটা মেশিন থাকতে পারে যেখানে আমি ডেপ্লয় করবো পঞ্চাশটা মেশিন থাকতে পারে একশোটা মেশিন থাকতে পারে তো আমি এই মেশিনগুলো কিভাবে তৈরি করবো তো এইগুলাও তো আমার কন্টিনিউস ডেলিভারির পার্ট তো আমি যদি এখন এই যে ব্লু গ্রিন ডেভেলপমেন্ট এই স্ট্র্যাটেজিতে যাই তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করাটাও কিন্তু আমার ডেভেলপমেন্টের পার্ট কারণ আমাকে নতুন একটা স্ট্যাক তৈরি করতে হবে যেখানে আমি কোডটা রিলিজ করব রাইট তাহলে এই জিনিসটা অ্যাজ এ ডেভেলপস আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন রাইট সো বেনিফিট করতে পারি আমরা সেটা আমি যদি ইসি টু একটা লঞ্চ করতে পারি তো ইসি টু এডব্লিউএস এর কনসোলে যে ক্লিক দিয়ে আমি একটা লঞ্চ করতে আমার 5 মিনিট লাগবে বাট আমি যদি এডব্লিউএস এর সিএলআই টু অথবা এডব্লিউএস এর জিএসডি কে এভারেন্ট কোন পাইথন একটা লাইব্রেরি আছে বট ওটা হচ্ছে আন্ডার আন্ডার দা ফুল এডব্লিউএস এর ইউজ করে তো আমরা যদি ওটা দিয়ে কোন একসাথে অনেকগুলো ইসি টু ইনস্ট্যান্স লঞ্চ করার স্ক্রিপ্ট লিখতে পারি বা মানে দা আইডিয়া ইজ উই হ্যাভ টু অটোমেট লাইক উই ক্যান নট rely on doing anything manually even like we can rely on developing manually we can rely on managing or creating infrastructure manually so shop kichu automate korte hobe so automation er jonno hocche amader ei bibhinna rokom tools gulo ase infrastructure support gulo so uh, like uh, ami uh, so amra kira bolam ki aws er je cli dot sdk er tools korte hobe so er theke bhalo ar kichu tools ase recently like terraform uh, 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 namer ekta tool ase which uh, 
idea is right. the idea is infrastructure is good so uh, uh, so presently karo time theke telephone ta dekhte paren telephone hocche amra use kori extensively ar hocche etar mane onek extra benefits ache jemon mane eta khub idem idem potent way te ki mane infrastructure manage korte pare जिटा डिप्लयोड कारण सब क्लाउड प्रोवैडर एपीआईना কারণ আপনার যে ইউজার গ্রোথ এটা হয়তো 5 মিনিটের মধ্যে হবে 2 মিনিটের মধ্যে 1 মিনিটের মধ্যে হবে সো তখন আপনি কি করবেন আপনি একজন ডেভেলপার আপনি ডেভেলপ করতে যাবেন আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওইটাও ডেভেলপ করবেন এটাকেই আমরা বলতেছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এস কোড আপনি ক্লাউড প্রোভাইডারের এপিআই ব্যবহার করে আপনার পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আপনি তৈরি করবেন সো এখানে আমরা টুলস গুলোর নাম বলতেছিলাম আনসিবল আমরা সাজেস্ট করব যে আপনি যদি আপনার সার্ভারের কনফিগারেশন ম্যানেজ করতে চান যে ফর एग्जांपल আপনি একটা উবুন্টু সার্ভারে 80 গুরের পোর্টটা 80 গুর এখন ডিপ্লয় করতে চান তাহলে উবুন্টু সার্ভারে 80 গুর কি কি করলো ওই শেল কমান্ডের মধ্যে হয়তো পোর্টটা কিভাবে চেক আউট হবে ওই কমান্ডটা লিখছে তারপরে এখানে জি ইউনিকর্ন কিভাবে ইনস্টল হবে ওই কমান্ডটা লিখছে এনজিনক্স ব্যবহার করলে এনজিনক্স কিভাবে হবে অ্যাপ গেট ইনস্টলের কমান্ডটা লিখেছেন কিন্তু আশিকুর এটা একটা মেশিনের জন্য করলো তো আশিকুর যখন 100 টা মেশিন কনফিগার করবে উইদিন 30 সেকেন্ডস তখন তো শেল স্ক্রিপ্ট বেশ স্লো আর হবে শেল স্ক্রিপ্ট তো কাজ করবে কিন্তু এটা অনেক স্লো আর হবে তখন আমরা আনসিবলের মতো একটা টুল ব্যবহার করতে চাই যেটা আমাকে সুযোগ দিবে যে আমি একটা প্রিডিফাইন কোড লিখবো যেটা কি কি ইনস্টল থাকতে হবে একটা সার্ভারে এবং আমি আনসিবলকে বলতে পারবো যে আমার এই সার্টেন মেশিন গ্রুপে এটা ডিপ্লয় হয়ে যাবে আনসিবল ওইটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করবে এবং আমার মেশিনটাকে একটা স্টেটে নিয়ে আসবে ঠিক আছে এখন আমার হ্যাকাথনের জন্য হোক অথবা আমার স্টার্টআপের জন্য হোক আমার ক্লাউডে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি করতে হবে আমি ক্লাউড প্রোভাইডারের এপিআই করে পরে আমার নিজের কোড লিখতে পারি অথবা আমি একটা ওপেন সোর্স টুল ইউজ করতে পারি টেরাফর্মের মতো যেটা আমার এডব্লিউএস এনভায়রনমেন্টে যা যা লাগবে ওটা তৈরি করে দিবে আমার ডেফিনেশন অনুযায়ী অথবা অ্যাজিউরে তৈরি করে দিবে যে কোনো ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে যেতে তৈরি করতে পারে कतक्षण समय ओके ठीक है सर ताहिले हमरा एक पॉइंट से टॉपिक उठा देते हैं जी हमरा तो डिप्लॉय कोल नाम सीएसीडी पाइपलाइन है सर एवं हमारे तब पर एक क्वेश्चन जानते चाहिए लोग जब हमारे सीएसीडी पाइपलाइन को तो एफिशिएंट और तो हमारा जो एप्लीकेशन टा राम करते सी प्रोडक्शन है हमरा को तो एफिशिएंटली राम যে এটার থেকে নিজে গিয়ে কাগজ করতে চিঠি লিখে দেয়া যাবে নিজে সো তাহলে মানে আমি এই অ্যানসারগুলো কিভাবে করব এখন আমি তো আমরা বলবো যে আমাদের কাছে তো ফাস্টার আপনার ইউজারের কাছে কি করতে হবে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তার মানে আমাদের ম্যাট্রিক্স লাগবে এগুলো ট্র্যাক করার জন্য এবং এইগুলো সম্পর্কে ডিসিশন নেওয়ার জন্য 
So I'm not going to believe, for example, SSC is a result of this, right? So I'm going to sign off with it. I mean, can I put it? I'm going to share with you, we can get the developers to go with it now. Okay. Past those second and one day, I mean, you know, you got to rest. So she had exactly the matrix. The developers. Yamar Sarvare Kotula connection. It is like a Zanto will issue a information to the cast. So Tarpore Amake, you were supposed to say in Amar application among slower, Karnoch and Yamar database bottle liquids. So she keep away Zamlo, the third database bottle liquids. So a information will go to the cast. So Tarmana Abner at a hollow observability platform to report the human application to match you put the same. Because Apni it had deployed with the center, server give away perform put the same, database give away perform put the same. Application itself, you have a perform for the same application as a error gula hoche, Ibla, Nikiva with Janben. Right? So, a pura initially of observability concern. So, I'm already both CJ. I mean, I can take a performance bottleneck by put the body. I'm a user K expected as a behavior there on my application. It have been no key put away with a figure of the body. So, again, it have one and actor topic. So, Amra Kotula Tulen Nam Bothesi. You interested will a tool will a dictator and Janije Yaki got on the border of the sea. Turn it topic will a sub on a board. So, for example, up near the Honeka EC2 machine a deploy for him. Amiki screenshot. I'm not the EC2 machine a deploy for it. I'm a bare minimal jet of the body. I'm into screenshot. I mean, EC2 the deploy for a board. EC2 itself a base key should tool provide for it. AWS. To be specific, both of you know, the Amar server performance kilo com. So, I mean, the AWS database solution is for RDS database performance kilo com. So, a tool gular combined now with a cloud was matrix. For example, I'm Ashikur J server a social API to deploy for the server to select for the uh right oh it's a question 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 it's a এবং এটা নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্স কি রকম এখানে প্রচুর ম্যাট্রিক্স এক্সপোজ করতে তো আমরা এই ম্যাট্রিক্সের উপরে অ্যালার্টও জেনারেট করতে পারি যে ফর एग्जांपल আশি করে এই মেশিনে অ্যাপ্লিকেশনের আমরা জানি যে এখানে 100 টার উপর ইউজার গেলে এটা সিপিইউ স্পাইক হবে এবং তখন আমাদেরকে কিছু একটা করতে হবে তো মেশিন বাড়িতে হবে অথবা রিস্টার্ট করতে হবে কিছু একটা করতে হবে তো এটাকে আমরা এখানে অ্যালার্ট জেনারেট করতে পারি এই ডাটার উপর যে 80% এর উপরে সিপিইউ ইউজার হয়ে গেল আমাদেরকে জানাও অথবা নতুন একটা মেশিন লঞ্চ করো এই রকম ম্যাট্রিক্স so, it again, we will see you here. A server related matrix. So, cloud was such a counter actor tool. Sorry, we will check the guy. Cloud was such an actor tool, data cloud provider. Uh, it's from Google, our Google stack driver that are provided, you know, as you own a tool. But I'm not the child on the need of the tool on the setup. For example, the Nagios and Sue. Matrix collect for the body, comic use within the container agent. About application and performance on the For example, the application call for a dead DB call performance. So, it are trick transfer of the data on the web of which it and now application performance monitoring APM. On a open source APM tool as a it will go like a Japanese child with the local application packet, a people will now be a and the experience on the web. कारण কারণ আপনার যদি ফর एग्जांपल 100 টা মেশিন থাকে 100 টা মেশিনে নিশ্চয়ই আপনি এসএসএইচ করে করে লক দেখবেন না সো ওইটার জন্য আপনার লক কোথাও সেন্ট্রাল পার্টিতে হবে এরকম অনেক টুল আছে সবথেকে পপুলার হয়তো 
open source and free tool and our CLK stack. It's an elastic part. So, our example is, for example, it are interface to see how it is. Our application and log will be stored for us. এবং টাইম সিরিজে আমি ডেটাগুলো এইভাবে দেখতে পারি যে আমার অ্যাক্সেস লগ এর কখন কোন আইপি থেকে অ্যাক্সেস করছে যদি কোনো এরর হয়ে থাকে ওই এররটা যদি লক করে আমার অ্যাপ্লিকেশন লকটা কি রকম হবে এবং আমি আর একটু যেটা অটোমেট করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার এখান থেকে আমি কতগুলো প্রি ডিফাইন্ড অ্যালার্ট সেট করতে পারি যে একটা সার্টেন এন্ড পয়েন্টে যদি কোনো এরর হয় সেটা আমাকে জানাবে বেসিক্যালি কোনো কিওয়ার্ড লুক আপ করে আমাকে অ্যালার্ট জানাবে আচ্ছা <laughs> আমাদের কতখানি সময় আছে পনেরো মিনিটের মতো সময় আছে আমি শিওনা সবাই কিউ কোয়েশন তারপর বছর করি কোন কোয়েশন আছে আচ্ছা আমরা তো এতক্ষণ এগুলো নিয়ে বললাম এখন আমরা বললাম যে একটু আগে কোথাও বলছি যে আপনার যখন অ্যাপ্লিকেশন ফর টলারেন্ট হইতে হবে ডেভেলপমেন্ট আপনার স্টেবল হইতে হবে এই সবগুলোই তো অনেকটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কিভাবে ডিজাইন করতেছেন আপনার সিস্টেম একটা সিম্পলেস ডিজাইন আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আছে আমি হয়তো কোনো একটা ডেটাবেস সিস্টেম ইউজ করতেছি সিম্পল আছে আমার ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট করতেছে অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়েস্টটাকে হ্যান্ডেল করতেছে এবং যার ডেটা দরকার ডেটা নিয়ে এসে আমাকে সার্চ করতেছে রাইট এটা হচ্ছে একদম সিম্পল ডিজাইন এখন আমরা যখন ডিজাইন করব এটা নট নেসেসারিলি প্রোডাকশনের জন্য হইতে পারে এটা ম্যাচিউর ডিজাইনের একটা সাইন হচ্ছে যদি মনে করেন যে আপনি হ্যাকাথনে কারোর সাথে কাজ করতেছেন তখন আপনি একটা টুইটার ডিজাইন করতেছেন আপনি টুইটার ইনভেন্ট করার চেষ্টা করতেছেন আপনি টুইটারকে কিভাবে ডিজাইন পার্সপেক্টিভ থেকে কিভাবে ডিজাইন করবেন আচ্ছা সো তবে <laughs> <laughs> মেকিং <laughs> even if one fails and they're not balancing it even if one of the servers fails the other one still uh, serves the application so our application and downtime reduce for us the level for them for the other system ta. and also our own make sure that our uh, traffic is spiked at any time so we have an auto scaling strategy so we have just do it a uh, uh, application server na. Um, uh, in when there is a spike it can spawn multiple uh, more instances if required and এই জিনিসটা অবশ্যই মানে একটা বটল নেকিং এর কনসেপ্টটা মাথা থেকে দরকার যে আমি सपोज আমি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার গুলো আমি স্কেল আউট করতেছি মানে আমি মেকশোর করতেছি যে আমার ফল্ট হয় কিন্তু আমার ডেটাবেজ একটাই সো আমি सपोज আমি 10টা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার পেয়ে গেছি সবাই আসলে একই ডেটাবেজে কানেকশন ক্রিয়েট করে রিগ্রেট করার চেষ্টা করতেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডেটাবেজটা আমার বটল নেক হয়ে যাবে বা কোন টাইমে যদি ক্যাশ থাকে তাহলে ক্যাশের ক্ষেত্রেও সেম কনসেপ্ট মানে अप्लाई एप्लीকেবল হবে সো মেকশোর করতে হবে যে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুরো পার্টটাই ফল করবে and kono jaygay kono bottle necking hocche na ba infrastructure bottle neck ta kothay ba kono single point of failure tha kothay jodi thake tale sheta ke hocche split kora ba sheta reduce kora ha mane essentially etai amra sob shomoy design e khyal kori so amra jodi twitter design kori amra nishchoi chabo na je 1000 user jokhon ebar korte jacche ekhane ekta server ache ekta bottle hoye giye shobai ko opekta kore rakhche 
क्या लोडिमलिंग सल्यूशनिकल चिंता कर स्केलिंगल मैनेज फांगशन खूब बस जिन चिंता लिमिटेशन খুব ভালো পারফর্ম না করে তো আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যদি এই ধরনের লিমিটেশন গুলো প্রবলেম্যাটিক হয়ে যায় আই অ্যাম শিওর সার বাট লাইক সারলেস টেকনোলজিস আর গেটিং বেটার এভরিডে সো ইভেনচুয়ালি আই থিং দিস ইস্যুস উইল বি রিজলভড 
but I think still there are cases where serverless might cost you more, uh, one, and might uh, even আমার আমি So AWS এর এই জিনিসটা বলতে যেটা বিক করে যেটা হচ্ছে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ সিপিইউ এন্ড একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ র‍্যাম আপনাকে দিবে ওই ইনস্ট্যান্স এর সাথে ওই ভিএম টাতে আপনার জন্য অ্যালোকেটেড থাকবে রাইট তো এখন এমন হতে পারে যে কখনো কখনো এটা হতে পারে যে আপনার ওই ইনস্ট্যান্স এর সাইজটা বড় করা দরকার সো রাইট সো এটাকে আমরা ভার্টিক্যাল স্কেলিং বলতে পারি স্কেলিং আপ বলতে পারি সো এটা হতে পারে যে ফর एग्जांपल আপনার सपोज আপনার ইনস্ট্যান্সটা 500 মেগাবাইট আর র‍্যাম আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা सपोज अराउंड 300 মেগাবাইট র‍্যাম কনজিউম করে আবার আর আপনার ইনস্ট্যান্সটা 500 মেগাবাইট র‍্যাম আপনাকে দেয় এখন सपोज কোন একটা কারণে আপনার নতুন একটা টুল ইনস্টল করা দরকার আপনার সার্ভারে যেটা অলওয়েজ চলবে অ্যাপ্লিকেশন মানে আপনার সার্ভারটাতে ফর एग्जांपल আপনি নতুন একটা লাইক ইঞ্জিনিয়ার্স অর সামথিং কিছু একটা ইনস্টল করলে যেটা অলওয়েজ আপনার র‍্যামটা কনজিউম করে রাখবে যার কারণে আপনার র‍্যাম ইউসেজ অলওয়েজ 500 মেগাবাইট থাকবে আর আপনার ইও 500 সো ইন দ্যাট কেস আপনার মেমরি ইউটিলিটি ফুল হয়ে যাচ্ছে সো এই টাইমে আপনি অবশ্যই কনসিডার করা উচিত না যে আমার ইনস্ট্যান্সের সাইজও বড় হওয়া উচিত এন্ড আই উড কনসিডার ডাবলিং অফ দা ইনস্ট্যান্স সাইজ সো দ্যাট আই গেট মোর মেমরি সো এইটাকে আমরা বলি ভার্টিক্যাল স্কেলিং বা স্কেলিং আপ বাট অবভিয়াসলি লাইক देयर আর কেসেস ওয়েন উই শুডন্ট বি জাস্ট বি স্কেলিং আপ সো देयर আর কেসেস ওয়ার উই শুড স্কেল আউট সেটা আমরা বলি হরিজন্টাল স্কেলিং যার অর্থ হচ্ছে আমাদের আমরা ফর एग्जांपल ওই আমি যে কেসটা লঞ্চ করছি ওই অ্যাপ্লিকেশনটার सपोज 300 মেগাবাইট র‍্যামই দরকার বাট ওই যেমন একটা কেস যে ওই ইনস্ট্যান্সটা ফেল করলে আমার পুরো সিস্টেমটা আউটেজ হচ্ছে আর কি যে সিস্টেমটা নাই সো আমরা তখন কি করব আমরা ওই ইনস্ট্যান্সটারই কপি করে করব অনেকগুলা এন্ড দেন আমরা লোড ব্যালেন্স করব সো এটাকে বা একটা অটো স্কেলিং রুট দিয়ে আমরা ইনস্ট্যান্স রেপ্লিকেট করব একটা কোন ট্রাফিক স্পাইকে অথবা এন্ড আমরা শ্রিঙ্ক করতে পারি সো এটা আমাদের কস্ট এফিসিয়েন্ট এফিসিয়েন্ট হবে so it up ke amra bolte si scaling out power is it like it chat kore ha na definitely mane amar amader ekta example ache ki je for example amader eta hocche amra bm the example ta bollam ki eta jodi ekta container orchestration kono kichu hoyto for example kubernetes amader erokom use case protidini hoy je amader kono ekta service e traffic bere geche tokhon mane eta amader ke kauke kichu korte hoy na mane kauke eta diye chinta korte hoy na eta ke scale korte hobe kina কারণ ওইটা তখন সুন্দর মতো তার ক্লাস্টারটা স্কেল করে তার ভিএম গুলো স্কেল করে হ্যাঁ এবং এই জিনিসটা সিমলেস এই কারণে কারণ অ্যাপ্লিকেশন স্কেলিং প্রবলেম হই তবে আমরা এগেইন এটা ডিজাইন কনসিডারেশন আর্কিটেকচারে আমরা এখন আর্কিটেকচার অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার করছি এটা যাতে স্কেলিং টলারেন্ট হয় আর আপনি যখন স্কেলিং করতেছেন এবং মডার্ন অ্যাপ্লিকেশনে এটা খুবই এক্সপেক্টেড যে এটা খুবই অ্যাব্রাপ্টলি স্কেলিং দরকার হতে পারে স্পাইক মে হ্যাপেন এনি টাইম স্পাইক বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে হঠাৎ করে আপনার ক্লায়েন্টের ব্যবহার বেড়ে গেছে অথবা আপনি নতুন একটা কোড রিলিজ করেছেন যেটা অনেক বেশি রিসোর্স ব্যবহার করছে এটা যে কোনো সময় হবে জি রাইট সো স্কেলিংটা মানে হ্যাঁ কোয়ারেন্স ইউজ করলে কি আপনি যদি মানে এনি আইডিয়া থাকে আপনি দেখতে পারেন কোয়ারেন্স কা কোয়ারেন্স এ হচ্ছে যে আপনার নেটিভলি লাইক স্কেলিং এর কিছু সাপোর্ট আছে যেটা আপনার ম্যানুয়ালি আমরা যে এডব্লিউএস এর যদি ভিএম লঞ্চ করি অটো স্কেলিং রুট ক্রিয়েট করে করার থেকে ওটা বেটার সো মানে কনভিনিয়েন্ট রাইট বেটার না মানে কনভিনিয়েন্ট তো ওটা দেখতে পারেন যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে রাইট আমাদের আসলে খুব বেশি সময় নাই এখন আমি খুবই দুঃখিত যে আমরা আসলে অনেক কিছু কভার করার প্ল্যান ছিল কিন্তু আমরা এখন মনে হচ্ছে তেমন কিছুই কভার করি নাই 
কারণ হচ্ছে যে আমরা ওয়ার্কশপ আরো হ্যান্ডস অন অনেক কিছু সময় থাকলে অনেক কিছু করতে পারতাম যেমন খুবই ভালো হইতো যে আমরা যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ কোড আমরা একসাথে একটা ক্লাউড এর এনভায়রনমেন্ট স্পিন আপ করতেছি এটা এখন করতে পারতাম জি এটা আরো ইন্টারঅ্যাক্টিভ হইতো আমি যেটা বলবো যে ডোন্ট বি লিমিটেড টু দিস থিংস ডেভঅপস অনেক বড় একটা কনসেপ্ট এখানে আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে ডেভঅপস একটা ডেভেলপার টিম কে এনাবল করে কন্টিনিউয়াস ইটারেট করতে এবং এটাই হচ্ছে মেইন টপিক যার আশেপাশে সবকিছু আছে আমাকে কন্টিনিউয়াসলি ইটারেট করার সুবিধা দেওয়ার জন্য সিআইসিডি আছে স্কেলিং যাতে আমি করতে পারি কন্টিনিউয়াস ইটারেশন সবকিছু এটার অ্যারাউন্ডই তৈরি হয়েছে সো মেইন কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আপনি কন্টিনিউয়াস ইটারেশন করতেছেন আপনার সুন্দর একটা অটোমেশন পাইপলাইন আছে এটা সিআইসিডি আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবকিছুর জন্যই এবং আপনি খুব সুন্দর অবজারভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম আছে যে আপনি জানতেছেন আপনার কোডে কি হচ্ছে প্রোডাকশনে সো এই পর্যন্তই কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা ফর রিয়েল দিস টাইম আমাদের কি মনে হয় আমরা আগে সব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে পারছি যেটা <laughs> 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 একটা ছিল যে আচ্ছা হ্যাকাথনে রাইট আপনি অলরেডি অ্যানসার করে দিয়েছেন যে হ্যাকাথন রিলেটেড কার কি কনসার্ন থাকা উচিত ডেভস রিলেটেড আমি আপনার হ্যাঁ ডেফিনেটলি এগ্রি করি যে এটাই যে আপনার পাইপলাইন আছে অথবা আপনি কিভাবে কোড শিপ করছেন এটা একটা ডেফিনেটলি কনসার্ন এটা একটা পয়েন্ট যে যেখানে আমরা হেল্প করতে পারি জি তবে হ্যাঁ আমার একটা এ হচ্ছে আপনারা মানে আমি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যে কিছু বলি নেই তো এটা চাইলে আপনারা নিজেরা দেখে নিতে পারেন আমি <laughs> যেটা তো আর কন্টেইনার অর্কেস্ট্রেশন হচ্ছে যদি আমরা এই কন্টেইনারটাই থাউজেন্ডস অফ কন্টেইনার হয় এন্ড আমি যদি কন্টেইনারগুলোকে ম্যানেজ করতে চাই দেন কামস দা কন্টেইনার অর্কেস্ট্রেশন টুলস তো কুবারনেটস বা ইসিএস এই ধরনের জিনিসগুলো কি তো এটা डिफरेंट আর জেনকিনস ইজ জাস্ট লাইক আ জব রানার মানে এটা ভাই যেটা বলতেছিলেন যে একটা বেটার নাম বলতেছেন মানে এটা ওয়ার্ক ফ্লো অটোমেশন বা ওয়ার্ক ফ্লো অটোমেশন আপনার কোন একটা কমান্ড রান করতে হবে এটা আপনি অটোমেটেড ওয়েতে রান করবেন নিজেরা <laughs> 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 
ठीक है सर तो हमने तो हमारा डिस्कनेक्ट हो चुके